Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Emilius BGS. Hoy día voy a hacer un pequeño tutorial, un pequeño paso de iniciación para utilizar Poli, los archivos de Poli, de esta gran plataforma de documentación de archivos 3D y lo voy a unir con Buforia y todo esto a través de la plataforma de Unity. Así que mantente al tanto y sigue estos pasos para comprender y hacer tu primer ejemplo de Poli, Buforia, dentro de Unity. ¡Vamos a ello! Lo primero que necesitamos es obviamente abrir Unity. Yo he tratado de instalar todas las actualizaciones y estar en lo, el último archivo de Unity. Este caso es Unity 2018.2.16, la última versión que ha salido hace unos días, creo que el 15 de noviembre. Yo tengo un ejemplo de Poly más Unity, que es el que trabajé para este ejemplo, pero voy a crear uno desde cero para enseñarle el paso a paso. En el Project Name vamos a ponerle uno que sea entendible como poli eh, buforia emilius bgs y le vamos a dar a crear el proyecto recuerda que cada paso de crear el proyecto importar los archivos importar el package puede tomar un poco de tiempo dependiendo de cada computadora así que yo en estas partes de la instalación lo voy a acelerar para que no te aburras tanto Bien, ya abrimos un Unity, ya creamos el proyecto, tomó un poco de tiempo, pero ya podemos iniciar el proceso. Lo que voy a hacer primero es eliminar los archivos de sample y sim, porque no lo voy a utilizar. Y lo segundo que voy a hacer es instalar o agregar eh, poly, pero antes de eso voy a hacer un, unos ajustes dentro del player setting. Vamos a File, View Setting. Voy a trabajar con Android porque obviamente este trabajo va a ser transformado en un APK que va a utilizarse en el Android. Voy a usar Android y luego voy a ir a Player Setting. En Player Setting lo primero que debo hacer es darle clic o check a Allow un Safe Code, que es que la opción que te va a permitir utilizar Poly. Y luego la otra opción es que en XR, que es realidad extendida, le voy a decir que por favor su, eh, soporte a Buforia. También Buforia le ha instalado la última versión, espero que no me dé problemas. Es la versión que ha salido casi un mes atrás. Y le voy a dar a, a Switch Platform. Ahora que ya cambié hacia Android y e hice todos estos ajustes, como pueden ver acá, vamos a repetir. Yo ya puedo recién importar eh, el paquete de Poly. Vamos a Assets, Import Paquete, Import Package, y voy a instalar Unity. Para los que no saben cómo instalar Unity, sobre todo Poly dentro de Unity, yo he trabajado antes un video, así que lo voy a dejar en la descripción y también va a salir en la tarjeta del video, sobre el video anterior que explicaba cómo unir con Poly Unity. Pero vamos a adelantarnos es que la manera más eficiente de descargarlo dentro del developer de Google de, de Poly en donde te dice Unity Quick Start y ahí se explica cómo descargarlo esta es la última versión que ha salido hace 19 días descargo el Unity Package entonces lo uso en esta carpeta y le doy a abrir y ahora nos preparamos para utilizar Poly dentro de Unity Bien, ya instalamos Poly y nos sale dos pantallas. La pantalla de bienvenida y la pantalla de poder utilizar este ejemplo o diferentes otros archivos. Quien no sabe qué es Poly, Poly es una gran plataforma que une Blocks y Tilt Brush, que son otras librerías que guardan archivos 3D. Entonces Poly es una gran librería de archivos 3D y lo que vamos a usar con Unity es poder utilizar estos archivos, estos ejemplos a través de Unity y trabajar en nuestros proyectos. Recuerda que cada eh, archivo o diseño 3D tiene una licencia di diferente o di licencia que es necesario revisar para usarla con, con profesionalismo. Bien, ya salí de Poly y lo que vamos a hacer ahora es revisar si Buforia está debidamente implementado. Ya saben que Buforia eh, lo puedo instalar nativamente, quizá dentro de Unity. Se puede decir quizá nativamente porque no es que 
bien integrado, pero sí se puede decir que semi integrado porque está disponible para implementar, disponible para descargar y que se una eh, automáticamente. Así que es un gran avance. Hace como unos tres años simplemente necesitábamos descargar de Buforia, de la plataforma de Buforia, y también importar el paquete como hemos hecho con Poly. Ahora está dentro de Unity para trabajarlo más rápidamente. Buforia Configuration, nos vamos a ir. Y lo que necesito es la licencia. Así que vamos a agregar la licencia. Yo he trabajado en diferentes licencias y diferentes ejemplos, así que yo tengo una ya creada. Vamos a agregarla aquí, la licencia. Y vamos a revisar otra información. Aquí le vamos a dar igual. En caso surja algún inconveniente, yo puedo darle una diferencia o un cambio dentro del, del proceso de configuración, pero eh, lo voy a dejar tal como está. No voy a hacer quizá ningún cambio. Device, no. Ya. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es importar los archivos de Buforia. Así que vamos a buscar eh, Buforia y nos sale todos nuestros archivos de Buforia. Primero es, es el Art Camera que la vamos a importar. Ya importé Art Camera cuyo funcionamiento es de esta manera. Eh, luego voy a poder importar otros archivos. Por ejemplo, si ya tengo la cámara de arreglado aumentada, necesito el marcador. Así que vamos de nuevo a Buforia le voy a decir que este marcador va a ser de imagen. Importamos nuevamente. Bien, también instalamos el target, image target, que es el marcador. ¿Y qué necesitamos ahora? Conectarlo directamente al marcador. Así que, por ejemplo, este son el type donde nosotros vamos a agregar el marcador. Necesitamos una nueva información. Importar eh, nuestros marcadores. Así que vamos de nuevo a target. Y va a salir el correo, bueno, va a salir la plataforma de Buforia de nuevo. Donde yo voy a instalar el ejemplo que es el database. Que son el ejemplo que por lo general siempre hago y descargo el database a través de Unity o para Unity. Se descarga el archivo y le vamos a dar clic para abrirlo e importarlo. Le vamos a dar importar. Una vez que ya está importado, nosotros vamos a maniobrar o modificar estos elementos. En Type va a ser predeterminado, en Database ya sale mi ejemplo y como tengo cuatro imágenes de Target, vamos a elegir el que vamos a trabajar. Eh, Halloween no, porque no es el que tengo preparado. Chips, Chips es el elemento que yo manejé. Ahora ya tengo la cámara configurada, Image Target ya está configurado y voy a agregar Poly. Vamos de nuevo a Poly, a Broad Asset, Browser Asset, y vamos a agregar mmm, Lighthouse, Import into the Project. Ok, ya está importado. Ahora, si se dan cuenta, este Lighthouse está fuera de mi trabajo de Art Camera, así que lo voy a incorporar y lo voy a poner de debajo de Match Target. Si se dan cuenta, quizá no está en la escala precisa y tampoco está en una buena posición. Lo primero que voy a hacer es subir el Lighthouse y le voy a dar una buena dimensión para que pueda ser visible. Así que en la escala quizá necesite de 4. Esta escala la voy a copiar para todos. Creo que me pasé. Ahí está. Ya está. Sigue siendo muy pequeña. Vamos a darle a aquí que sea 3. Sea 3. Y lo voy a copiar para el Y y para el Z. Vamos a moverle un poco la posición para que sea visible. Y creo que ya podemos hacer el ejemplo. 
Ahora que yo ya tengo Art Camera, Image Target y Lighthouse directamente, lo que voy a hacer es ahora visualizarlo. ¿Cómo lo voy a visualizar? A través de este Play. Así que vamos a ver el ejemplo a continuación. Yo tengo mi, en mi smartphone el marcador que estoy utilizando como ejemplo, que se llama Chips. Vamos a visualizarlo. Y es así como se ve el Lighthouse. Si yo lo cierro, desaparece y automáticamente se visualiza el archivo, el ejemplo. Vamos por otro ejemplo también para que puedan ver. A ver, voy a importar de Poli otro archivo que no sea tan pesado porque tampoco quiero demorarme mucho en esto. Este visor htc y vamos a dar importar ok, vamos a mover el lighthouse hacia un lado y htc de nuevo vamos a ponerlo dentro de image target creo que no salió bien y ahora sí eh, vamos a ver si se visualiza muy pequeño este Vamos a darle 3, a ver si se logra visualizar. Es muy pequeño todavía. Vamos a hacerlo mucho más grande, vamos a darle 1. Eh, ahora sí, ya está. Y ya está. Vamos a ver cómo se visualiza el ejemplo. Quiero darle rotación para que pueda visualizarse a menos yo lo pueda ver correctamente. Vamos a darle de lado. Y le vamos a dar de nuevo la opción de play. está el visor de HTC creado, le voy a dar la vuelta para que se visualice bien, creo que está en una buena posición y lo voy a poner un poco parado para que se pueda ver los elementos si sale el campo de visión del marcador logra tener este efecto que ven que vamos a regresarlo y vamos a ponerlo un poco más parado más parado nada más y así vamos a verlo ahora ahora sí ya se ve un poco mejor obviamente si el marcador es un poco más grande va a ser mejor la visualización recuerden que este simplemente es un ejemplo Y bien, dime qué te pareció, coméntame si fue entendible, si fue fácil. En realidad es bien sencillo eh, trabajarlo con Buforia y con Poli. Así que este es todo por el momento. Si tienen más eh, sugerencias o dudas, no olvides escribirme en mi correo, o entrar a mi página web y suscribirte por favor a YouTube. Así que nos vemos la próxima. Bye.